Ma quando compare per la prima volta nella storia dell'Occidente la rappresentazione di un volto? Tra i meravigliosi animali di ocra e carbone che galoppano sulle pareti delle grotte del Paleolitico troviamo solo rarissimi cacciatori senza volto e impronte di mani umane. Forse la cultura animista dei sapiens dell'Europa glaciale li portava a considerarsi un tutt'uno con la natura. Forse l'uomo ancora non vedeva se stesso come il dominatore del pianeta, ma si sentiva parte indistinguibile di un mondo pieno di vita e di magia e così si rappresentava. Per tutto il paleolitico recente, che in Europa occidentale va da circa 40.000 anni fa a più o meno 10.000 anni fa, abbiamo un'enorme quantità di immagini. E di tutte queste immagini, le figure umane rappresentano circa il 15% di tutte le immagini figurative. Ma se ci riferiamo unicamente al volto, succede qualcosa di veramente interessante nell'arte preistorica. Ed è che il volto appare molto nettamente in un momento specifico. Fino a 20.000 anni fa è rappresentato pochissimo. Il volto umano appare in modo improvviso nel Magdaleniano all'incirca 18.000 anni fa. Ma è soprattutto qui a est del fiume Vienna, circa 15.000 anni fa, che dei cacciatori raccoglitori hanno disegnato visi umani in una serie incredibile, di profilo e di fronte. Questo sito si è rivelato essere un luogo d'abitazione occupato per alcuni mesi all'anno da una popolazione seminomade e accanto a tracce di focolari e di taglio della selce sono state raccolte quasi mille lastre di pietra e placchette incise. La particolarità è che accanto a molte rappresentazioni di animali, ci sono infatti cavalli, renne, mammut, orsi, abbiamo trovato più di un centinaio di figure umane e non solo, abbiamo trovato i primi ritratti della storia dell'umanità. Le persone sono vestite, portano dei copricapi e hanno una varietà incredibile di espressioni. Sorridono, hanno la bocca aperta, possono avere un'aria divertita o le braccia alzate. Ci sono degli anziani, dei bambini, delle donne incinte. Ci sono dei ritratti di profilo che sembrano quasi caricature. La maggior parte di questi volti sono molto dettagliati. Potremmo definirli realistici, perché ogni faccia è molto diversa da tutte le altre. La tecnica era in uso anche altrove. Si trattava di trovare una lastra o una placchetta di calcare il più liscia possibile e coprirla con uno strato sottile di ocra per poi incidere il disegno con una punta di selce in modo che sul rosso dell'ocra risaltasse il tratto molto fine. Il problema è che oggi, 15.000 anni dopo, gli archeologi hanno trovato le lastre e le placchette su cui l'ocra è stata completamente dilavata e per aggiungere un'ulteriore complicazione la gente del Magdaleniano ha inciso a volte un secondo disegno sulla placchetta per cui abbiamo una sovrapposizione di segni che rende la lettura molto difficile. 
Questi volti ci interrogano su cosa può essere successo proprio in quell'epoca perché questa gente abbia cominciato di colpo a disegnarsi in modo così particolareggiato e realistico. È l'avvento di una nuova concezione del mondo, è la manifestazione in quel momento preciso di un nuovo modo di comprendere oppure è un modo in cui queste popolazioni cercano di distinguersi dalle altre. Non troviamo immagini simili in altre comunità di cacciatori raccoglitori. Non esiste un equivalente altrove. È solo qui che compaiono la figura umana e il volto. E forse, in un certo senso, è qui che appare per la prima volta l'individuo. Non abbiamo una risposta a questi interrogativi. Attraverso l'abisso del tempo sappiamo troppo poco dei nostri antichissimi progenitori e del loro modo di vedere il mondo. Una cosa però è certa, erano uomini esattamente come noi, con una cultura complessa che andava al di là della mera sopravvivenza in un ambiente durissimo. È ormai definitivamente tramontato il mito ottocentesco dell'infanzia dell'umanità.